লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ভরাডুবির পর কলকাতায় জনসভায় ব্যাপক শোডাউন করল তৃণমূল শহীদ দিবসে জনসভায় মোদী সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইভিএমের পরিবর্তে ব্যালট ফেরাতে আবারও জোর দাবি জানান সেই সঙ্গে দু সালের ওই নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হবে বলেও দাবি করেন মমতা রোববার কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ দিবস উপলক্ষে তৃণমূল আয়োজিত এক জনসভায় কয়েক লাখ সমর্থকের উপস্থিতিতে দেওয়া ভাষণে একথা জানান তিনি এ সময় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন লোকসভা নির্বাচনে ইভিএমের মাধ্যমে ব্যাপক কারচুপি করেছে বিজেপি আর এ কারণে বিধানসভা নির্বাচন ব্যালট পেপারে আয়োজনের পথ সুগম করতে আসন্ন পঞ্চায়েত পৌরসভা ও কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট ব্যালটে নেয়ার দাবি জানান মমতা ব্যালটের মাধ্যমে সুষ্ঠু ভোট আয়োজনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী আমরা কি বলি নেতা স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে বাস থেকে টেনে নামব টেনে নামাবো বাস থেকে উনিশ সালে যে নির্বাচন হয়ে গেল ইটস এ মিস্ট্রি কি করে হলো আমি জানি না ইট ইস নট এ হিস্ট্রি ইটস এ মিস্ট্রি কি করে হলো কেমন করে হলো যা সিট পাবে বলেছিল তাই পেল অঙ্কটা মিলে গেল কি করে তাই তো বলছি ইভিএম চাই না ব্যালট চাই ব্যালট আমাদের ফিরিয়ে দাও কাল আবার ভোট হবে ওটা উল্টে যাবে দেখবে একটাও থাকবে না টোটালটাই উল্টে যাবে এ বিষয়ে জানাতে কলকাতা ধর্মতলায় আছেন আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত আচার্য সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সুব্রত সাথীর আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমে বাংলাদেশের দর্শকদের জানাতে চাই যে এই আজকের দিনটি আসলে তৃণমূল কেন আজ শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে আপনারা জানেন যে দু হাজার উনিশশো সালে ঠিক আজকের দিনে যখন যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল সভানেত্রী ঠিক সেই সময় যুব কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন তখন মহাকারণে এবং তখন রাজ্যে শাসন করত বামফ্রন্ট তখন একটি দাবির প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মহাকারণে আন্দোলনের দিকে যান এবং তখন একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা হয় এবং পুলিশ বামফ্রন্টের পুলিশ গুলি চালায় তখন ১৩ জন যুব কংগ্রেসের যে সভ্য কর্মী তাদের প্রাণ হারায় তারা হন শোভিত তারপর থেকেই যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন তৃণমূল কংগ্রেসে এরপর তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন এবং তারপর গত ছাব্বিশ বছর ধরে তিনি আজকের এই শহীদ দিবস পালন করেন এবং তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন দু হাজার সালে তারপর সেই শহীদ দিবসের ব্যাপ্তি কিন্তু বিশাল আকার ধারণ করে বামফ্রন্টের সময় যে ধর্মতলার সমাবেশ আমরা জানি যে ব্রিগেডের যে বামফ্রন্টের সমাবেশ সেই সমাবেশকে কিন্তু ছাপিয়ে গিয়েছে সবসময় বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের এই শহীদ শহীদ দিবসের সভা আজকের যে তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবসের সভা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অনেকগুলো কারণে প্রথমত লোকসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে শহীদ সভায় সবায় বক্তব্য দেন এবং অবশ্যই তিনি এবার এবার তার বক্তব্যের মধ্যে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে ইভিএম নয় ব্যালটে ফিরে যেতে চাইছেন ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেকগুলো দেশে ইতিমধ্যেই ব্যালট পেপারে ব্যালট বাক্সে ভোটের বিষয় তারা কিন্তু রয়েছে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে তার রাজ্যে যে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন হবে পৌরসভা কর্পোরেশন কিংবা অন্যান্য নির্বাচন সেই নির্বাচনগুলো কিন্তু তিনি চাইছেন যে ব্যালটের মাধ্যমেই হোক হোক তো আমরা আমার 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 ঠিক পেছনে আমি আমার সহকর্মী সৌমেন রায় চৌধুরীকে বলবো একটু মঞ্চটা দেখানোর জন্য যদিও স্থানীয় সময় সকাল এগারোটা থেকে এই সভা শুরু হয়েছিল এবং সেটা কিন্তু আড়াইটে পর্যন্ত চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সাড়ে বারোটার পর থেকে ভাষণ দিয়েছেন এবং তার এই জ্বালাময়ী ভাষণে কিন্তু লাখ লাখ তৃণমূলের কর্মী সমর্থক এবং নেতারা কিন্তু নতুন করে প্রাণ পেয়েছেন এবং উজ্জীবিত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে এটা বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা নির্বাচনের পরে যে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এই যে অপপ্রচার তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী কিন্তু আজকে পরিষ্কার বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়ানোর কিছু নেই তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরই শক্তিশালী দল এবং রাজ্যের মা মাটি মানুষের দল সেই হিসাবে কিন্তু তাদের দলীয় কর্মী এবং সমর্থকরা কিন্তু একইভাবে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে চাঙ্গা হয়ে যে যার জায়গায় ফিরে গিয়েছে সাথিলা এই ছিল তৃণমূল কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশে জুলাইয়ের শহীদ দিবসের সর্বশেষ সাথিলা লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রথম তৃণমূলের সভায় যোগ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে খবর আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন কলকাতা ধর্মতলা থেকে আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত আচার্য